Prosseguindo nossas aulas, é, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais vísceras abdominais. Eu pretendo falar, é, é, iniciando uma das principais vísceras, como o estômago, mas antes do estômago a gente vai fazer um, um breve comentário sobre o esôfago, que é a primeira porção né, que conduz né, todo o bolo alimentar, todos os alimentos que a gente passa pela, pelo, pela primeira fase da digestão, que é a mastigação, e é um, é, é um, órgão, é, é um órgão situado... É, é, superiormente a, ao, ao estômago, aonde ele faz a, a movimentação né, do, do bolo alimentar é, por movimentos peristálticos. Né? Ele é um órgão colabado, ele não é um órgão, ele não é um órgão aberto. Ele vai fazendo a transição do estômago da, é, do, do bolo alimentar da boca até o estômago por movimentos peristálticos, né? E aí a gente pode dividir ele em três porções, a cervical, torácica e abdominal. É bem, bem da maneira como vocês já viram, já foi apresentado, na altura da coluna, que a gente tinha a altura da coluna cervical, é, a torácica e, no caso, a lombar. E aqui o esôfago ele tem nessa mesma altura, na, na, na primeira porção a cervical, a torácica e depois a porção propriamente abdominal, aonde ele vai desembocar dentro do estômago. E continuando, é, a gente vai estar tá exemplificando aqui as primeiras partes do, do estômago, que é a cárdia, essa primeira é, entróito, essa primeira parte que dá acesso do esôfago ao estômago. Né? O fundo do estômago, que na verdade o fundo é essa parte maior do, do estômago, né? O corpo do estômago, que é praticamente todo o estômago como um todo. E o piloro, que é a saída aqui do, do estômago já para outra porção do odenal, que é a, a continuação do nosso processo digestivo. Então eu quero que fique bem, bem claro para vocês as, as quatro principais né, partes que a gente vai estar tá cobrando aí do, do estômago. A cárdia, o fundo, o corpo né, e o piloro. É, e, aí, e aí, só para esclarecer, que nós temos no, no estômago duas curvaturas também. Você pode ver que o estômago é um, é um órgão que ele faz uma curvatura, que é a curvatura maior e a curvatura menor. Né? Mas o que eu vou estar tá dando ênfase são essas quatro partes né, que o estômago apresenta. Continuando, um dos órgãos principais que a gente tem também no, no corpo humano, a maior víscera que a gente tem no corpo humano, a gente vai falar do, do, do fígado. Né? O fígado ele tem é, duas superfícies. Né? A superfície diafragmática, né? que fica em contato com o, dia, o músculo diafragma, e a parte visceral, que fica com as partes, né? com, em contato com outras vísceras. Né? E o que eu quero é, deixar claro, dar bastante ênfase para vocês, é as, é, as regiões né, do, do, do fígado que são os lobos direito e o lobo esquerdo. Né? Como todos sabem, o fígado ele fica alojado mais na posição direita, mas na posição direita ele tem a presença do maior lobo, né? que é o lobo na posição direita. E, consequentemente, é o, o outro né? separado com o lobo da posição é, é, esquerda. Ele, aqui nós temos uma... É, é, só só para só para só para ilustrar né a separação né de, de um lobo direito com um lobo esquerdo através do ligamento falciforme né do filho que é esse ligamento que a gente tem aqui o que separa o lobo direito do lobo esquerdo e aqui numa vista posterior né você já sabe da vista posterior o que eu quero que cham, chamar a atenção é que Juntamente com o fígado, nós temos uma outra vista, um pequeno órgão é, aqui, é, que é a vesícula biliar. Também é um, também em contato íntimo com, com o fígado, trabalhando aí com a, a, a secreção de enzimas para a parte da digestão. Então, o que eu quero que fique bem claro é que na visão anterior na verdade, a gente, nesse esquema, a gente só vê um pedacinho da vesícula aqui embaixo. 
né? A visão melhor da vesícula é quando a gente vê a parte posterior do, do, do fígado, onde a gente localiza a vesícula biliar. E continuando, né? Né? Sob o aspecto né? das principais vísceras, mas pegando aí um raciocínio de digestão, né? De, de, de processo digestório, na, 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 na sequência né, do, 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 da saída do, do, do estômago, né, na parte pilórica, a gente vai entrar no intestino delgado, que é essa porção maior que a gente consegue ver aqui, deixa eu mudar a cor, a gente consegue ver aqui o, o intestino delgado. O intestino delgado é uma estrutura, é uma, é uma estrutura bem, é, é, ela é bem complexa, e ela é bem grande, na verdade, se a gente for distender todo este, esse segmento, ele tem mais ou menos em torno de 6 metros. Então, para você ver como que é a velocidade, né? como que é a extensão dessa, dessa estrutura. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o, o, essa parte do intestino do, delgado, a gente vai ter três áreas distintas, né? o, o, o duodeno, o jejuno e o hílio. Né, eu quero que fique bem claro essas três junções, né, onde o duodeno já é a primeira parte, né, logo saindo do estômago. Então, na verdade, aquela saída que a gente tem da cádia, né, o, o estômago ele vai desembocar no duodeno. É, bem como o texto fala aqui, cerca, é uma parte né, não, não, não tão grande em, em comparação aos 6 metros do intestino delgado, né, cerca de 25 centímetros. E o jejuno, né, na sua sequência, em torno de 3, é, de 2 metros meio a 3 metros, que é a parte central. E o hílio, que é a porção final né, do intestino delgado, né, em, em torno aí de 3 metros e meio, para complementar aí os, os 6 metros mais ou menos esperado, né, antes de chegar na outra porção, que é o intestino grosso. Então, o que eu quero deixar bem claro são esses três itens, né, essas três áreas bem distintas do intestino delgado. Dodeno, jejuno e, e na sequência, o um intestino grosso. Né? Aqui, um desenho, do, né, um esquema do desenho do intestino grosso, onde esta parte que a gente está colocando aqui, ela foi, ela foi rebatida, ela foi colocada anatomicamente para cima, para a gente ter uma, né, um esquema no desenho de como se trata o intestino grosso. Mas aí eu coloquei aqui no, no, no esqueminha ao lado como que é a, como que é a apresentação né, do intestino grosso no, no nosso organismo. Então, na, na, na sequência do intestino delgado, o que eu quero que vocês gravem bem seriam os colos né, do intestino grosso, que é o colo ascendente. Então, na verdade, o bolo, é, aqui já a formação do bolo fecal, ele vai seguir este, este caminho, né, saindo do intestino delgado, ele vai primeiramente adentrar aqui no colo ascendente, depois no colo transverso e finalmente no colo descendente até chegar à porção do reto. Então essa é a formação e a sequência do intestino grosso, né? na sequência do intestino delgado. Eu queria também chamar a atenção nesse desenho aqui, não sei se vai dar para a gente ver, mas essa porçãozinha final aqui, ó, essa linguetinha final aqui, que é o apêndice vermiforme. Esse apêndice, que por várias razões, ele costuma fazer uma inflamação e aonde, por urgência médica, se faz o procedimento da apendicite, apendicectomia. Né? Aqui nesse esquema, a gente consegue ver bem o esqueminha dele, né? de como que é essa porção. Na verdade, ela, ela é uma porção, é, assim, só uma extensão sem uma funcionalidade maior. E, dá, e costuma dar muitos problemas de, de, de infecção, inflamação, aonde gera aquela urgência médica da apendicite, onde tem que se fazer a apendicectomia. Né? retirar esse apêndice aí. Bom, aqui fica mais, aqui fica mais claro, a, fica mais claro a visualização do apêndice. Então, conforme havia falado, né, o desenho aqui com o colo ascendente, opa, com o colo ascendente do do, do intestino grosso, né? Então, continuando o jejum, ele faz esse 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 movimento. Tá ruim aqui minha minha canetinha. 
ele faz essa, essa, esse caminho, né? um colo ascendente, depois o colo transverso e finalmente o colo descendente, né? partindo para o reto, né? onde se exterioriza é, o bolo fecal né? como produto final aí da, da, da digestão. Tá? Então, é, aqui eu gostaria de chamar a atenção né? sobre o apêndice vermiforme né? indicado aqui e toda essa extensão né? que passa aqui sobre, sobre o, o intestino grosso, chamado de tênia, né? essa extensão medial em cima do intestino grosso, aqui também é uma característica bem, bem marcante desse, desse órgão. É, eu acredito que esses são os principais pontos dessas vísceras abdominais aí que está chamando a atenção. É lógico que se a gente for se aprofundar a outras vísceras mais importantes, mas isso a gente vai deixar para outra matéria, quando a gente falar de sistema digestório, aonde a gente vai anatomicamente falar dessas, é, é, desses órgãos apresentados aqui para vocês e outros também que vão entrar aí com cada função que a gente vai estar tá demonstrando aí é, numa, outra, numa outra oportunidade. A princípio eu quero que vocês façam a localização, entenda o posicionamento e, os, e esses principais pontos de cada órgão. Fica o e-mail aí para qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.